എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ലഡുവിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ളം വളർന്നെടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് പഞ്ചസാരയും കടലമാവും വളർന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ വെള്ളം വളർന്നെടുക്കുന്നത് ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വേണം പഞ്ചസാരയും കടലമാവും വളർന്നെടുക്കാൻ ഇനി കടലമാവ് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പൊങ്ങി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടലമാവ് മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂസിൽ വേണം നിങ്ങളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷുനട്ടും കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ തവി എല്ലാവരുടെയും കൈ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതേപോലത്തെ സാധാരണ ഒരു തവി നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഈ തവിക്കകത്തോട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലമാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കടലമാവ് കട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ താഴോട്ട് വീണ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കടലമാവിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയും നല്ല ചൂടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം തീയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പിന്നെ ബൂന്തി ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോവരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഡുവും നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കോരി മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് കോരി മാറ്റാം എന്നിട്ടിനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബൂന്തിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബൂന്തി നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാ
ബാലൻസ് ഇതുപോലെ നൂല് പോലെ മേലോട്ട് പോകണം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ലഡു നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു തവി പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു തവി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ പഞ്ചസാരയും ബൂന്തിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബൂന്തിയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഏലക്കയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ഏലക്ക ഇട്ടിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നെയ്യുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മളിത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ചൂടോടു കൂടി വേണം ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ലഡുവിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലല്ല അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ സൈസിലാണ് ലഡു ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളങ്ങ് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ലഡു ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ലഡുവും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ലഡുവെല്ലാം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ സൈസിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്നല്ല അതിലും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ദീപാവലിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ലഡു ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഡു കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോവരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കോരി മാറ്റണം രണ്ടാമത്തേത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നൊരു കാര്യം ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞതൊരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ലഡു ഒന്ന് കഴിക്കാൻ നാല് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ലഡുവിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നും ടേസ്റ്റ് അധികമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ലഡു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്